gửi thư như là Gmail hay là Yahoo hay là những cái trang gửi thư bình thường khác mà Outlook con thứ thì thường là cái file đính kèm cũng không thể dùng file quá to mà hơn 25 m hoặc hơn 20 m được hoặc những file to gần đến dung lượng giới hạn thì khi gửi đính kèm nó hay bị hay bị lỗi không gửi được với những cái ảnh lớn hay những đoạn phim hay là những file to khác thì mới nên người ta hay dùng những cái file trang web để mà uh, gửi nhờ các file đó xong lấy một đường link để gửi vào cái email một trong các phong, um, trang mà có nhiều ưu điểm là cái trang mediafile.com đánh vần là m e d i ngắn a f i ngắn r e media file thì khi vào trang này thì nó có một số ưu điểm là gửi file to đến 200 mb một file thế mà ưu điểm lớn nhất của trang này là tốc độ upload và download của file rất nhanh so với nhiều cái trang khác Thế ngoài ra thì cái tải xuống download nó còn hỗ trợ sử dụng IDM là một cái phần mềm để mà khi download nó có thể tăng tốc độ download lên 16 lần Media file này nó không bắt đăng ký tài khoản có đăng ký tài khoản thì vẫn không cần phải nhớ các cái đường link nữa mà mỗi lần muốn gửi lại cho người khác cùng cái file đấy thì bạn đăng nhập vào tài khoản như là bằng địa chỉ email của mình thế thì bạn có thể lưu rất rất nhiều file tổng dung lượng không hạn chế bị xóa thế còn nếu sau 3 tháng mà không mở thì có thể bị xóa có thể không bạn bấm vào để để bắt đầu upload nó mở ra một cái trang bạn có thể bấm vào cái vùng dấu cộng của chấm 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 này hoặc là dấu cộng này để chọn file ví dụ bạn chọn file này như là đính kèm file bình thường ạ khi chọn xong bạn có thể bấm thêm file khác dấu cộng này để chọn thêm file khác có thể chọn một lúc rất nhiều file xong cuối cùng bạn bấm vào nút begin upload nền xanh là cây này thì tất cả các file sẽ được tải lên một cách nhanh chóng Khi nào mà tổng lưu lượng nó tải xong Thì nó sẽ cho bạn một cái đường link Đó. Thì bạn có thể bấm vào nút copy tất cả các link Hoặc là copy đơn lẻ từng link một Để chia sẻ đơn lẻ từng file một Hoặc là Ví dụ đây tôi bấm copy tất cả các link Thế là các link đã được copy vào clipboard Bây giờ mình có thể quay lại uh, email Và mình sẽ dán cái đường link này vào Và vào nội dung email đây chẳng hạn Thì bạn sẽ có cái dạng như thế này uh, Khi gửi đi người Hay là bạn có thể bấm gửi được Chỉ là một đường link trên cái email thôi Khi người nhận đã nhận được thư của bạn Đây Ví dụ tôi mở để là xem file nó có một cái đường link như thế này tôi bấm vào đường link này nó sẽ mở ra một cái trang để tôi có thể tải được cái file lớn đó bạn hãy nhìn nó sẽ đưa đến một cái thư mục như thế này các bạn có thể download và phát chỉ vào tên file này và bấm nút này để download thế hoặc là chia sẻ cho những người khác nữa download hoặc là Ngoài ra còn có rất nhiều các cái thứ các cái mục khác như là copy đường link để cho nó download để chia sẻ người khác này ghi lên cái tài khoản media file hay đến tài khoản media file của chính mình hoặc là gửi lên Facebook gửi email vân vân ví dụ như tôi download cái file này download thì nó mở trên file ví dụ có ảnh thì là cái ảnh sẽ hiện thẳng lên đây để mình có thể xem được Ở phim mình có thể xem trực tiếp được Bạn bấm vào nút download này Thì lập tức là nó bấm sáng tài bằng 
hỗ trợ IDM ấy. thì sau cái bước bạn bấm tải này sau khi bạn <cười> bấm tải này nó hiện lên cái nút màu xanh lá cây có chữ download này và dung lượng file bên cạnh ấy. bạn bấm chuột phải vào đó và chọn người sao chép địa chỉ liên kết hay là copy the link bấm chuột trái vào cái sao chép địa chỉ liên kết bạn mở IDM ra bật bấm vào thêm URL tức là thêm địa chỉ để nó tải ạ thế thì lập tức nó sẽ bắt đường link này bấm OK rồi bấm start download lập tức download xong cái này mình có thể download một cái file cỡ 200 megabyte file có thể từ 2 phút cho đến 5 phút tùy vào cái cái tốc độ mạng của bạn dùng IDM này sẽ rất hay có một bài khác tôi sẽ nói về cái cách dùng IDM nữa ý trên dòng trên cùng bên tay phải thì nó có bốn nút gồm có login là đăng nhập vào tài khoản, sign up là đăng ký tài khoản và nút my file này là để mở cái cái bảng các cái file của tài khoản của mình. Thì bây giờ đăng ký bấm vào đây chờ một lát thì nó sẽ hiện ra cái màn đăng ký tùy vào tốc độ mạng của bạn chậm hay nhanh đây là cái trang quảng cáo của nó nó có nói rất rõ là nếu chế độ free tức là không mất tiền thì không giới hạn tốc độ uh, download nhanh không giới hạn tốc độ lưu không khả năng lưu trữ file không giới hạn maximum size thì chỉ đến 200 m để và um, lưu trữ ở đây nó để limited thường là 120 ngày hoặc là 90 ngày bây giờ mình bấm vào try này để để tạo tài khoản trong tạo tài khoản thì bạn chỉ cần phải bắt buộc là phải đăng ký như thế này có một cái tên nào đấy ví dụ abc XYZ là được rồi à. Nên cái email này bạn có thể lấy một email bất kỳ Ví dụ đây là địa chỉ email của bạn Bạn copy vào Dán vào cái email đăng ký này Hoặc là dán tiếp vào Confirm email Rồi giống nhau là được Rồi nó bạn có thể gõ tên cũng được Hoặc không cũng được Thử. tên của tôi là thử uh, password thì lấy một password nào đấy nó có dấu tích xanh là được sau đó bạn bấm vào nút create account and continue tức là xin tạo tài khoản chờ một lát chỉ mấy giây sau là nó hiện lên tài khoản của bạn có câu thank you và hiện tài khoản bạn không cần phải confirm gì cả nó cũng đầy số email này của bạn bạn phải nhớ để mỗi lần đăng nhập nó sẽ hỏi cái email này và um, mật khẩu của bạn để đăng nhập Đấy, đây my file dưới này tất cả các thư mục bạn tạo ra tôi bấm new folder này thư mục mục một bạn có thể đặt tên tiếng Việt thoải mái thì trong các thư mục này bạn sẽ um, chia sẻ cả thư mục hoặc là bạn sẽ thả từng cái file vào đây thôi đặc biệt là khi có ảnh thì bạn bấm vào cái chế độ image view này nó sẽ xem được ảnh trực tiếp bạn trên này rất là hay thoát tài khoản thì bạn chỉ vào cái địa chỉ email này của mình và bấm vào sign out là nó sẽ thoát qua tài khoản chỉ những cái file bạn có đặt chế độ chia sẻ thì bạn mới xem được còn nếu không đặt chế độ chia sẻ thì người dùng sẽ không thể mở được cái file của bạn ví dụ bạn muốn bây giờ muốn đăng nhập lại thì bạn bấm vào chữ login này bất kỳ lúc nào bạn nhớ là cái nút remember này chỉ dùng với máy tính riêng của bạn còn máy tính dùng chung thì nên tích vào để nó bỏ đi 
bạn dán gõ lại cái địa chỉ email của mình vào đây sau đó bạn gõ lại cái mật khẩu bấm vào login Bluetooth Media cái này thì là nhanh khi nào bạn cần an toàn và mạng của bạn đủ nhanh thì bạn bấm vào cái login dưới cái chế độ mã hóa an toàn bình thường thì bấm login này thôi file của bạn không cần phải quá bảo mật thì nó sẽ trở lên cái cái thư mục này của bạn thư mục này của bạn sau 120 ngày không sử dụng thì nó mới xóa mới có thể bị xóa 